ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೋರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ನಾಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರೇ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನದಿಂದ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಡೇವಿಡ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಂತ ರಸುಲ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಹೋದರ ರಸುಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಸಹೋದರರು ಯಾವ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರು ಅಹ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಾರ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಪ್ರಿಯರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಪಾಠದ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪಾಠ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಬದಲವ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿದೆ ಸೊ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೋಲ ಮತ್ತು ದಾವಿದನ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರಿದೆ ಸೊ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೌಲನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿದಯನ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಸೌಲನ ತಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾವಿದನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ದಾವಿದನ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಸಾಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿ ದಾವಿದನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಲ್ ಜನರ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅವನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮೇನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ದಾವಿದನನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗೋಲಿಯತ್ನ ದಾವಿದು ಕೊಂದಿದ್ದು ದಾವಿದ ದೋಲಿಯತ್ನ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ದಾವಿದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ದಾವಿದನ್ನು ಮಾರ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆದ ಮೇಲೆನೆ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಸೌಲನ್ಗೆ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚನ್ ಆಯ್ತು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸದರ ವಿಷಯವಾಗಿನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಒಂದು ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ದಾವಿದನನ್ನು ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವನ ಹೊಗಲಿದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ ಆ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾವಿದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾವಿದ ನಂತರ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ನಾವು
ದೇವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಆದುದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸೌಲನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ದಾವಿದನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ನಾವು ಏನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನೇ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬೈಕ್ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸೌಲ್ ದಾವಿದ ಮತ್ತು ಜೋನತಾನ್ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಹ್ ಗೊತ್ ಈ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಠನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನಂಗೆ ಅದು ವಚನಗಳು ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಹ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಬರೆದ ರಸೂಲ್ ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಚನಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಘಟನೆಗಳಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಹ್ ಓದುವಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವು ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹ್ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ ಅಂತ್ಯವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವು ತುಂಬಾ ಮೋಸವಾದ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಆ ಮತ್ತು ಅವನು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಅಹ್ ಒಂದು ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸೌರೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರೇ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರೇ ದೇವರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದಾವಿದನ ಅನುಭವಿಸಿದಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಇಸ್ರಾಯಲ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅವನ ತಯಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಪ್ರಿಯರು ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ತರೇ ದೇವರವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರನ್ನ ಅವನು ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕಾಲನೇ ಅವನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ್ಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಸೌಲನ್ಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಅಳದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ್ನ ದೇವರವನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರೇ ಅಹ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ದೇಶವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ದೇಶ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಜನರಾಗಿದ್ರು ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರು ಸೊ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಎಂತ ಒಂದು ಜನರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಲಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಹ್ ಅಧ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರಾ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ
ದೇವರಿಗೆ ಅವರೊಂದು ಸೊತ್ತಾಗಿರುದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಜನರನ್ನ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿನೆ ದಾವಿದ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಅರಸನನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಡಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ದಾವಿದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕಾದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಒಂದು ಅರಸನಾಗಿ ಇಸ್ರಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸದ್ರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯುಗದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಡೆದ ಗಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಬಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಈ ಘಟನೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋದಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಸ್ಪುಲ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೂ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಲೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ರು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಯುದ್ಧಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಗ್ನಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಗ್ನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಲಾಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ರೇ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಯುಗದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಯುಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ದಾವಿದ ಮತ್ತು ಅವನಿಗಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಭೆಯಾಗಿ ದೇಹವಾಗಿರುವಂತ ಸಭೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಹಲವಾರು ಪಾಠಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದಸ್ವರೇ ಸದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಿಲವಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ್ರಿಯನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಸದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಸಭೆಯಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಕೂಡ ದೇಹವಾಗಿರುವಂತ ಸಭೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ದಾವಿದಗಾದಂತ ಯುದ್ಧಗಳು ಅದನ್ನ ಅವನಿಗಾದಂತ ಜಯಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜಯಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರಿಯರ್ ಸರ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ದಾವಿದನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಾವಿದ ಮತ್ತು ಆತನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅವನನ್ನ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯವು ಸೌಲನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸ್ರೇ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬರಬೇಕಾದಂತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜರಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಹ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು
ಅದರಿಂದನೇ ಈ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂತ ಒಂದು ಜನರಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಹ್ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜರಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿಯರೇ ಇದನ್ನ ಈ ಲೋಕದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಂಕೀಕರಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದೇವರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯನ ಓದನ ಅಹ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ಕೊರತೆದವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ನಾವು ಓದೋಣ ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಲೋಕ ಲೋಕೋಪ್ತಿ ಲೋಕೋಪ್ತತ್ತಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಿ ಇದುವರೆಗೆ ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವೇ ಕರ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯ ಸೂರಸ್ತರಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೈನ್ತ್ ವರ್ಷ ಕರ್ತನ ಕರ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜರು ಯಾಜಕರು ಮತ್ತು ಅವರು ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಜಡ್ಜಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರಿಗೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ದಾವಿದನು ಎಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ಮಾಡಿದಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲಿಯಾತನ ಅವನು ಜಯಿಸಿ ಕೊಂದು ಜಯಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೌಲನ್ನು ಅವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೊಗಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಗೋಲಿಯಾತನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅವನೊಂದ್ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಹ್ ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸೌಲನ್ನು ಅಹ್ ದಾವಿದನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೂಡ ಅವನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸ್ವರಿಗೆ ತಿರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು 
ಅವರು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಸೌಲನು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆಯಾಗಿ ಕೊಂದನು ದಾವೇದನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆಯಾಗಿ ಕೊಂದನು ಎಂದು ಹಾಡಿದರು ಈ ಮಾತುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸೌಲನಿಗೆ ಬಹು ವ್ಯಸನವು ಕೋಪವು ಉಂಟಾಗಿ ಅವನು ದಾವೇದನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆಯಾಗಿ ಕೊಂದನೆಂದು ನಾನು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆಯಾಗಿ ಕೊಂದನೆಂದು ಆಡುತ್ತಾರಲ್ಲ ರಾಜತ್ವದ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಆಗಾಯಿತು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟನು ನೋಡ ಪ್ರಿಯ ಸರಸರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆ ಆದ ಮೇಲೆನೆ ಸೌಲನಿಗೆ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರೆ ಸೌಲನು ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಬೀಳ್ವಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಒಂದು ಈ ಘಟನೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ಸಾಮೇಲ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದನೇ ಸಾಮೇಲ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸೌರ ಸರೇ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲನ್ನ ದಾವಿದನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಗಳ್ದ್ರು ಸೌಲನ್ನು ದಾವಿದ ಕೊಂದಿದ್ದು ಸೌಲ್ ಕೊಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರ ದಾವಿದ ಕೊಂದಿದ್ದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೊಗ್ಲಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಹೊಗ್ಲಿಕೆಯಿಂದಾನೆ ಸೌಲನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸರ ಸರಿ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಜಲಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಈವಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿದದಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲವ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷ ಯಾವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರಿದಂದ್ರೆ ಇದು ದುರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿದಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ದುರ್ಮಾತ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ದುರ್ಮಾ ದುರಾತ್ಮದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ವಾಗ್ವಾದಾಗಲು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಹ್ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೈತನ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಸದರ ಒಂದು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೆನೆ ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಣಗಲ ಒಂದು ಬುಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟ್ರಸ್ ಹೆನ್ಮಿ ಮ್ಯಾಲಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಿಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಲಸಿ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಬುಕ್ಕೆನೆ ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸರೇ ಈಗ ಸೌಲನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಒಂದು ದುರಾತ್ಮದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅವನು ಅದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಯವನಸ್ತನ ಆದಂತ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಹ್ ಸೈನ್ಯ ಸೇವಕನು ದಾವಿದನು ಸೌಲನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಜನರಲ್ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಪಡೋದು ಸರಿಯ
ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡದ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಾ ಯಾರಿಗೆ ಸೌಲನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನು ತನ್ನ ದೇವರ ತಾನು ಆ ರಾಜವನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವನ್ಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಿತ್ತು ನಿನಗಿಂತ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರಿಂದ ಸವಲನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭಯವು ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಂದ್ರೇನೆ ಅವನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಾಯ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ದಾವಿದನ್ನು ಬಂದಿದ್ದು ಅವನ ಅವನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ವಾಕ್ಯ ಓದನ ನೋಡಿ ದೇವರು ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸವಲನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿದನ ಅಭಿದನಾದ ಒಂದನೇ ಒಂದನೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸವಲನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೇಲ್ಗಾಸ್ರ ಕಾಯ್ದರದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಲಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಅವನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ದೇವರು ಯಾಜಕರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಲೇ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರಿಗೆ ಒಂದು ಯಾಜಕರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಮಲನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಸೌಲನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅದು ಬಲಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದನ ಬನ್ನಿ ಆ ಹದಿಮೂರನೇ ದೇ ಒಂದನೇ ಸ್ಯಾಮಲ್ ಹದಿಮೂರನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನ ಹೋದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಆಗ ಸಮವೇಲನು ನೀನು ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಈಗಲಾದರೂ ಅರಸುತನವು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅರಸುತನವು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ತನಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನಂತರ ಸಮವೇಲನು ಗಿಲ್ಗಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಗಿಬೆಗೆ ಗಿಬೆಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು ನೋಡಿದ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸರಿ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರು ಸೌಲನ್ ಗೆಲ್ಲಿದಂತ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಿತ್ತು ನಾನು ನಿನಗಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂದೇಹವು ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೋಲನ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರ ಸೊ ಹೌದು ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರೇ ಸೋಲನ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂದ್ರಪ್ಪ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಲಸಿ ಆ ಜಲಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ ಬುಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರೇ
ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದು ವೈರಿ ಆಗಿದೆ ಸದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಫುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನೇ ಯಾವುದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದ್ ಮುಂಚೆ ಅದ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓದ್ತೀವಿ ಜ್ಞಾನಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಹೋಗೋಣ ವಾಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ಜ್ಞಾನಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದ್ರಿ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಕೋಪವು ಕ್ರೂರ ಕ್ರೋಧವು ಪ್ರವಾಹ ಮಾತ್ಸರ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಯಾರು ನಿಂತಾರು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಸಿ ಅದ್ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಂತಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಿಲ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಕೋಪವು ಕ್ರೂರ ಕ್ರೋಧವು ಪ್ರವಾಹ ಮಾತ್ಸರ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಯಾರು ನಿಂತಾರು ನೋಡ್ರ ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸರಿ ಕೋಪಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಲಸ್ ಈ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅದು ಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಕೇಡಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸನ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಸನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೃದಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕೇಡಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿ ಆಸೋರ ಸರಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಈ ಗುಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಸಹೋದರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಜಲಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯೂರಲ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ ಸೆಟೆನ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಪಾನ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಆ ಒಂದು ವಿಷಕರವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೌಲನ್ ಸೌಲನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೌಲನು ದಾವಿದನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಏನ್ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಸೊ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರ ಅದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಿನ್ನ ದಾವಿದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಮಾಡಿದನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರೇ ಇದು ನೋವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ನಾಶನವನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಬಂದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇ
ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಹ್ ಮರಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ದೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತವರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ತರೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುವಂತವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಡೇವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸೌಲನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇವರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಅರಸ ಎಂಬ ಒಂದು ಅರಸನಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಿಚ್ಚಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಎಲಂಗೆ ಎಲಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈಗ ನಾನ್ ಬಂದು ಅಹ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನ್ ಬಂದು ಅಂಬಾನಿ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದಾರ ಅಂತವರಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತವರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಿಚ್ಚ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌನನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌನನು ಅಹ್ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮದಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ ಅದು ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅವನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ವಾಕ್ಯನ ಓದನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದನೇ ಸಾಮಲ್ ಹದಿನೆಂಟನೇದೆಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಂತ್ ವರ್ಷದಿನ ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದುರಾತ್ಮವು ಸೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದನು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಟಿ ಇತ್ತು ದಾವೀದನು ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕಿನ್ನರಿಯನ್ನು ಭಾರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಆಗ ಸೌಲನು ದಾವೀದನನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೆ ತಿವಿಯಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ಈಟಿಯನ್ನು ಎಸೆದನು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ ಪ್ರೀತಿ ಸೌರಸರೇ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಈವಿಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ಕಲ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸರೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಆತ್ಮದಿಂದಾನೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಏನಾಗಿದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವರಸ್ವರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಒಂದು ಫಲಗಳು ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿದೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಈವಲ್ ದುರಾತ್ಮದ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇದು ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ನಾಡಿ ನಾಳಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಬಂದಿತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುರಾತ್ಮವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಆಪತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದಿದವರು ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದಿದವರು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಮೋಸವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲ್ಕೋಬಾರದು ಒಂದ್ಸಾರಿ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ದುರ್ಮಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬ್ಕೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ದುರಾತ್ಮವು ಮುಂದಿ ಮುಂಚೆಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಮೋಸವಾಗಿರ್ತದಂತ ಕೂಡ ಎ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯನ ಓದನ ಮತ್ತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದನ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರೆಗೆ ಓದನ ಮತ್ತಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ದೇವವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ದೆವ್ವವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಾರಣ ಅದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟ ಬಂದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮನೆ ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದೆ ಗುಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ತನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾದ ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದವು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳು ತನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಬೇರೆ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ತಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಂಗೆ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟ ವಾಕ್ಯನ ಒಳ ಒಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವು ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವುದು ಇದರಂತೆಯೇ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಗೆ ಆಗುವುದು ಅಂದನು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ವರೇ ಅವನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಮೋಸವಾಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ಯಾರು ಅನುಮತಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸ್ವರೇ ದೇವರೇ ಅದನ್ನ ಅನುಮತಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮ ದೇವರಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ದಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಕಲ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇನ್ನು ಮೋಸವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಅವನ್ನ ನಡೆಸ್ತದೆ ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರೇ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ದೇವರು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದನ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ದೇವರ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಲನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ
ಇಷ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಎಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿದರು ನೋಡಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ವರೇ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿರೋರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಾತ್ಮ ದುರಾತ್ಮವು ಬಂದಾಗ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಟಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಾಗಿತ್ತು ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ವರಿ ಆದ್ರಿಂದ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಒಂದು ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದಂತ ದಾವಿದನು ಎಂತ ಒಂದು ಸೇವಕನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೌಲನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ವರಿ ಅಂತವನ ಮೇಲೆ ಈ ಟಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸಿದ್ರು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹಂಬಲ್ ಯಂಗ್ ಸರ್ ಜನರಲ್ ಅವರಾಗಿದ್ರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ವರಿ ಅವನು ಕಷ್ಟ ಪಡುವ ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುರಾತ್ಮದಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ವೀಣೆ ವಾಸಿದ ವೀಣೆ ವೀಣೆನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಹಾರ್ಪ್ ನಾಮ ಅವನ್ಗೆ ಆ ಮೀ ವೀಣೆನ ಒಂದು ಬಾರಿಸುವಾಗ ಅವನಮ್ಮ ಅವನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಸಂತವನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಟಿಯನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೊರಸರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸ್ವರೇ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸ್ರೆ ಈ ಲೋಕವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಈ ಇಂತ ಒಂದು ಈಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅಗಲುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಸಿಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರಸ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರಿಂದ ಲೋಕದ ಮಾರ್ಗವು ದೇವರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಲೋಕದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇರಾಜ್ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಕಾರಣ ಯೇಸ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಿಲಾತನು ಅದನ್ನ ಅರ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಇಸ್ರಾಲರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಬುದನ್ನ ಪಿಲಾತನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದೋಣ ಒಂದನೇ ಮತ್ತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದೋಣ ನೋಡಿ ಪಿಲಾತನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಸ್ರಾಲರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸಾಯರು ಸದುಕಾಯರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡಿ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಲಾತನು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿಮಗೆ
ಆ ಪರಿಸಯರು ಸದುಸಯರು ಮತ್ತು ಮಹಾಯಾಜಕರು ಅವರೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾದ್ರು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಿಚ್ಚಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ದಿನ ದಿನ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಗಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಕಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಮಹಾ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಆ ಪರಿಸಾಯರು ಸದುಸಾಯರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಏನಾಯ್ತು ಬಂತು ಅದ್ರಿಂದನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪಟ್ಟರು ನೋಡಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಓರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡದಿರುವಂತ ತಪ್ಪನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಓರಿಸಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಂದಾಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಪಕರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೌಲನಿಗೆ ದಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚೆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದನಂದ್ರೆ ಸೌಲನ್ನು ದಾವಿದನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರಸರಿಗೆ ಅಹ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಲನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಬಲ ಬಲ ಬಲವುಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಹವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಹವನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕರಡಿಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಅದರಿಂದ ಸೌಲನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾವಿದನು ಬಂದ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವುಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಬಲವುಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವನ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪತ್ತು ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಒಂದು ಇದು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರಿ ಸದ ಕಾರಣದಿಂದನೆ ಸೌಲನ್ನು ದಾವಿದನ್ನ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸರಸರೇ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ದಾವಿದನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವೈರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸುವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸೌಲನ್ನು ಹಾಗಿದ್ದೀವ ಎಂಬುದು ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿದೆ ನಾವು ಸೌಲನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಈ ತರ ಸೌಲನ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌರ ಸರ್ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಯಿನ ಹಾಬೆಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೈಬಲ್ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿರೆ ನೀವು ಕಾಯಿನ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲ್ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ಅಹ್ ಯೋಹನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದನ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ಮೂರು ವಚನ ಹನ್ನೆರಡು ಓದನ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದು
ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಬೈಲಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಶೋಧನೆನ ಜಯಿಸಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌಲನ್ ಮಗು ಅಪೋಲೋಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಪೋಲೋ ಪೌಲಗೆ ಪೌಲನ ಒಂದು ಪೌಲನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊರ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಕೊರ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ದ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌಲನ ಹೆಸರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪಲನ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಪೌಲನ ಸೇರಿದವರು ಕೆಲವರು ಅಪ್ಪಲವನ ಸೇರಿದವರು ಕೆಲವರು ಪೇತ್ರನ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಆ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ವಿ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೌಲನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾವಿ ಸೌಲನ್ನು ದಾವ್ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರು ದಾವಿದನ ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯೋನತನ್ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸರಿದೆ ಯೋನತನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಯೋನತಾನನಿಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ದಾವಿದನ ಅರಸನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೋನತನ ಅರ್ಪ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಿಯ ಸೋರಸ್ರೇ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನೀನೇ ಅರಸನಾಗಿರುವಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎರಡನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಸೈದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತ ಸೋರಸ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೌಹೃದ ತರ್ತಾ ಇದಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಒಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋರಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸೌಲನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಎದುರಾಗಿ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಯಿನ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರ್ತೀವಿ ದೇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎದುರ ಎದುರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಇಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಯಾವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾದಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸಿನ ಒಂದನೇ ಸಾಮೆಲ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೋನತಾನನು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತವನ್ನ ಅರ್ಥ ಅರ್ಪಕೊಂಡ್ರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡದಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ದಾವಿದನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಸೌಲನ ಸೌಲನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ದಾವಿದನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೋನತಾನನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋರಸರಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋನತನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಸಹೋದರನ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಸಹೋದರನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಸೇವೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ತಡೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದನೇ ಸಾಮಲ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೈದು ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರಿ ಆಗ ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತನನು ಆಗ ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾವೀದನಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನೀನು ನನ್ನ ತ
ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ ಮಾಡದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೌಲನಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಗಿಚ್ಚೆಂಬ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅಂತ್ಯವು ಮರಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಪಾಠವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರಿ ನಾವು ಸೌಲನ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚೆಂಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುಮತಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಪಾಡೋರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರಿ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಯಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋಲಸರಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೌಲನ ಹಾಗೆ ಇರದೆ ಯೋನತನ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಡೆಯುವರಾಗಿರೋಣ ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ದ ತಿಪೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತಿಪೇಶ್ ಪ್ರಜಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾ ಇದೀನಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ಆದ್ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ಆದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಘನತೆ ಮಾನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಅಲ್ಪರು ಕನಿಷ್ಠರು ಮಣ್ಣು ಧೂಳಾಗಿದಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸತ್ಯೋಪ ವಾಕ್ಯದೇಶ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂದೆ ಆದ್ದೇವ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿದಂತಹ ಸಹೋದರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಈ ದಿನ ಕೇಳಿದಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡೆದಂತೆ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಥದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ನೂತನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನು ಒಡೆಯನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ